রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সফের বছরের অভিজ্ঞতাগুলো যেন তখন তার মন ভারী করে রেখেছিল হয়তো একটি দিনও কাটতো না যে তিনি আমাদের মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা স্মরণ করতেন না তার চাচা আবু তালিবের অনুপস্থিতি অনুভব করতেন না তাইফের লোকদের নিক্ষেপ করা পাথরগুলো হয়তো তখনও স্মৃতির পথ দিয়ে ছুটে এসে তার অন্তরে আঘাত করত কিন্তু আল্লাহ তো আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন ইন্নামা আলো শ্রী ইসর নিশ্চয়ই কষ্টের পর রয়েছে সমঝোতা এমন অকল্পনীয় পরীক্ষার পর্বের পর তার প্রিয় হাবিব সাল্লাহ সাল্লামের জন্য আল্লাহ তালা উপহার স্বরূপ এমন একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা রেখেছিলেন যা মানব ইতিহাসে আর কারো পাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি সময়টা ছিল গভীর রাত নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তার ঘরে শুয়েছিলেন হঠাৎ করে দেখতে পেলেন জিব্রাহিম আলী সাল্লাম উপর থেকে তার দিকে আসছেন তিনি নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের কাছে এসে তাকে নিয়ে গেলেন পবিত্র কাবা শরীফের হাতিমের ভেতরে সেখানে তিনি রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের বুক কেটে তার হৃদপিণ্ড বের করে ফেলেন এবং তার জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলেন এবং কিছু কিছু রেওয়ায়তে এসেছে তা ইমান দিয়ে ধুয়ে ফেলেন এখানে শ্রোতাদের জন্য একটি ছোট্ট কুইজ ঠিক এরকম একটি ঘটনা রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবনে এর আগেও ঘটেছিল আপনারা কি বলতে পারবেন সেটা কবে কোথায় ঘটেছিল আলামাদের মতে মহিমান্বিত ওই রাতে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের হৃদপিণ্ডকে আবারও ইমান দিয়ে অথবা জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলার উদ্দেশ্য ছিল তার মনটাকে শক্ত করা কারণ তিনি এমন সব জিনিস দেখতে যাচ্ছিলেন যার ক্ষুদ্র একটি অংশ দেখলেও একজন সাধারণ মানুষ তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে এরপর জিব্রাইল আলিহিসাল্লাম তার সামনে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন নিয়ে নেন যা আকারে ছিল একটি খচ্চরের যে ছোট কিন্তু গাধার চেয়ে বড় এর রং ছিল ধবধবে সাদা আর নাম ছিল আল বোরাক যখন রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বোরাকে চড়ে বসলেন পশুটি কিছুটা অস্থির হয়ে পড়ল যেমনটি যে কোনো পশুই নতুন কেউ চড়ে বসলে করে তখন জিব্রাইল আলিহিসাল্লাম বোরককে তিরস্কার করে বললেন তোমার কি লজ্জা হয় না তোমার উপর আজ পর্যন্ত যারা চড়েছে তাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পবিত্র ব্যক্তি হল ও এরপর বোরাক রসুল সাল্লাহ আলিহিসাল্লামকে নিয়ে চলতে আরম্ভ করল এবং তাদের পাশে জিব্রাইল আলিহিসাল্লাম এবং কিছু কিছু রেওয়ায়ত অনুযায়ী বিকাইল আলিহিসাল্লামও সঙ্গ দিয়েছিলেন বোরাক কত দ্রুত যাচ্ছিল রসুল সাল্লাহ আলিহিসাল্লাম বর্ণনা করলেন খালি চোখে যত দূর দেখা যায় বোরাক প্রতি ধাপে ততটুকু দূরত্ব পার হয়ে যেতে লাগলো এ এমন গতি যা বর্তমান যুগের আধুনিক প্রযুক্তিকেও হার মানায় এখানে বলে রাখা ভালো আমরা অনেক সময় শুনে থাকি রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম উড়ন্ত ঘোরে চড়ে ইসরা এবং মেয়ারাজের যাত্রা সম্পন্ন করেছিলেন কিন্তু বাস্তবে কোনো রিওয়ায়তে বোরাকের দানা ছিল বা সে উড়তে পারত এমন কোনো বর্ণনা আসেনি বরং বিস্ময়কর এই যাত্রার শুধু প্রথম অংশতেই রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বোরাকে চড়েছিলেন অর্থাৎ তিনি বোরাকে চড়ে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত গিয়েছিলেন কিন্তু তার পরের অংশে তিনি মূলত জিব্রাহিল আলিয়াসাল্লামের সাথেই সাত আসমান পাড়ে দিয়েছিলেন অতএব বোরক ছিল বাস্তব একটি পশু এমন একটি পশু যা আমরা আগে কখনো দেখিনি কিন্তু তাই বলে তার দুটো ডানা ছিল এবং সে উড়তে পারত এসব কথার কোনো ভিত্তি নেই রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মসজিদুল আকসাতে পৌঁছে বোরককে বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করলেন সেখানে তিনি মুসা আলী সাল্লামকে দেখেন যাকে তিনি বর্ণনা করেন শেনু আহ গোত্রের মানুষের মতো এবং তিনি ছিলেন লম্বা ও চড়া গঠনের মানুষ এবং তিনি আরও দেখেন ঈসা আলী সাল্লামকে যিনি ছিলেন ককেশীয় বর্ণের এবং তার চুল ছিল কিছুটা ভেজা এবং গঠনে তিনি মুসা আলী সাল্লামের চেয়ে আরেকটু ছোট ছিলেন এবং তিনি আরও দেখলেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে এবং রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ছিলেন দেখতে প্রায় হুবহু তারির মতো সেখানে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত নবী রসুল প্রেরিত হয়েছিল সবাই একত্র বলেন এবং নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাদের ইমাম হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এরপর জিব্রাহিল আলী সাল্লাম রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন এবং তার কাছে দুটি পাত্র তুলে ধরলেন একটি পাত্রে ছিল দুধ আর একটি পাত্রে ছিল মদ তোমার জন্য এবং তোমার উন্নতির জন্য এবং 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধের পাত্র বেছে নিলেন এবং জিব্রাইল আলাইহি সালাম বললেন তুমি তোমার ফিতরা অনুযায়ী বাছাই করেছ এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্বাস করে যাত্রার প্রথম পর্ব ইসরা শেষ হয় এবং দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় যাকে বলা হয় মেরাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন তার জন্য আকাশটা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তিনি জিব্রাইল আলাইহি সালামের সাথে আকাশবাণী ভ্রমণ করতে লাগলেন অনেক অনেকের মতে আমরা আমাদের মহাবিশ্ব বলতে যা কিছু বোঝাই অগণিত সব গ্রহ উপগ্রহ এবং নক্ষত্র দিয়ে সাজাতে প্রকাণ্ড জগৎ এই সব কিছুই প্রথম আসমানের অংশ কেননা আল্লাহ তালা সুরাম মুলকে বলেন আমি নক্ষত্র দিয়ে সামা আর দুনিয়া অর্থাৎ সবচেয়ে নিম্ন স্তরের আসমানকে সাজিয়ে দিয়েছি এর মানে এই মহাবিশ্বে যত দূর পর্যন্ত নক্ষত্র রয়েছে অন্তত তত দূর পর্যন্ত প্রথম আসমানের বিস্তার অকল্পনীয় এই দূরত্ব জিব্রাইল আলাই সালামের সাথে পাড়ি দিয়ে রসুল সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম পৌঁছলেন দ্বিতীয় আসমানের তার প্রান্তে এবং সেখানে যাওয়ার পর দ্বিতীয় আসমানের রক্ষী ফেরেস তারা তাদের পরিচয় জানতে চায় জিবরিল আলাই সাল্লাম বললেন আমি জিবরিল তখন তারা বলে তোমার সাথে কি কেউ আছে তিনি বললেন হ্যাঁ আমার সাথে আছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম উত্তরে প্রশ্ন আসে তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে এবং জিবরিল আলাই সাল্লাম বললেন হ্যাঁ এরপর দ্বিতীয় আসমানের দরজা খুলে যায় এবং এই দরজা কেমন কিভাবে খুলে কতটা প্রকাণ্ড তা আমাদের কল্পনার বাইরে আমরা শুধু এতটুকু জানি যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আমরা কখনো প্রথম আসমান থেকে দ্বিতীয় আসমানে যেতে পারবো না নতুন এই জগতে প্রবেশ করার সাথে সাথে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দেখলেন তার জন্য একজন লম্বা মতো ব্যক্তি অপেক্ষা করছেন জিবরিল আলাই সাল্লাম বললেন ইনি তোমার বাবা আদম এবং তাদের জীবনী থেকে যেন 
রাসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্তনা পেলেন অনুপ্রেরণা পেলেন জীবনের পরীক্ষাগুলো যতই বড় হোক না কেন সেগুলো কেটে যাবে ভালো দিন আসবে এবং ভবিষ্যতে যখন রাসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা ছাড়তে হলো তিনি যখন মদিনাতে থেকে ইসলাম প্রচার করলেন অবশেষে তিনি যখন বিজয়ী হয়ে মক্কায় ফিরলেন এবং মক্কায় ফিরে যারা তার বিরোধিতা করেছিল তাদেরকে তিনি কি বললেন তিনি সেই কথাগুলোই বললেন যা বহু যুগ আগে ইউসুফ আলী ইসলাম তার ভাইদের বলেছিল যখন তারা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে ইসলামে ফিরে আসতে চেয়েছিল আজকে তোমাদের উপর কোনো পাপ নেই আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন ভাষায় প্রকাশ করা কষ্টকর সেই ঘটনাগুলো